बरफ और बरफ देखा जाना खुबी बरफ और पर मैं सन्दा थे आरोप बरफ पड़ते शुरू कर बरफ एकदम ना पचंद मैं सामार आसले तो गरमे अशांति उटार टाइम ये बरफ मैं ठंडा चोके बाट जो बरफ पड़े मैं कि मैं जघन्य अवस्था ड्राइव करते जेम कष्ट ठंडा एनीवे काश थे फिर काश थे फिर आज के एक कठिन क्ज कर फेले कठिन क्षेत्र की हमारे लिविंग रूमर एकटूम चेन्ज कर लम कारण माझे माझे एरक एक फार्णिचारा एदिक उदिक करा जाए क्योंकि मनटा भलो लागे मैं एक डिफरेंट एक फिलिंग आ सरकम तो लिविंग रूम तो एक चेन्ज कर लम तो जैक बसे तो चिंता कर बहरे ठंडा तो बहर वेदार एरक वेदारे बांग्लेश तो मैं भाजा पुरी चा एरक खावा जो खूब भलो लगत जदि डाएटे आर तो मैं यो खावा उचित ना तो डाएट आपदा भाइयारा तो डाएटे ना तैना तो भाची और जो कि करब और कि करब अभी जो पुरान ढाकाय बेड़ाते गए अपना तो सबा बांगलेशे थकाकालीन आप ब्लगूल देखे मोटामोटी सबाई देखे मैं अने के देखे सबाई बोलो ना अने के देखे तो पुरान ढाक जो गलम तक हमें जी स्ट्रीट फूडगुल्लो तर मध्य एक जिन चो पड़ल से छोटो छोटो पुरी और पुर नाम हे खेता पुरी तो खेता पुरी देखे बाट खावर सौभाग्य है खाई कारण जीतु बांग्लेश देशे बैर खावा खूब कम खा चेषा करो तो हटात वो खेता पुरी कथा मन पड़ल तो इदानी आबादी यूट्यूब देखल से दिन मुरदे चैनल देखल तो देखे मन हलो खेता पुरी तो एक्चुअल बासाय बनाना दरकार बाच्चा जीतु हमारे आलू पुरी खेते पचंद कर अपन भाइयाओ डाल पुरी यो खेते से खूब पचंद कर मैं तेले भाजा जिस मैं अपन भाइयों तो मैंने जेटे बोले एक पाए खड़ा खावर जो तो तो जीतु एरक एक वेदार तो एरक एक वेदारे ताकि एक खेता पुरी खाव तो क्योंकि आगे मैं रेगे गेले एक बकार मत छा तीना खेता पुरी तोर खेता पुरी एरक खेता पुरी जो खबर से मैं कि बोलो तो जैक हमें खेता पुरी बनाब और जीतु हमें पुरान ढाक देखे देखे मैं गे देखे और तरह साथ कथा तो पुरान ढाक स्टाइले मैं पुरान ढाक एकदम अथेंटिक वाला जे भाव खेता पुरी पुरी तैरी कर और पुरी भरे जे पुरटा देजैक्टलि ओ भाव आज के बनाब और तर तो जीत डाएट कर डाएटर कि खावा रान्ना करते हैं आसले माँ माँस यो खेते एकदम मैं टायर्ड हो गई खेते खेते तो आज के चिंता करी से दिन कैक दिन आगे बजार के टोफू नहीं टोफूटा रान्ना करा हानि और टोफूट हम गरीब मानुषे खबर गरीब मानुष खबर क्या बी कारण देखें चायनार दिखे कुरियार दिखे एक गरीब जरा माँ माँस एफोर्ड करते हे खाए टोफू टोफूते क्योंकि अनेक परमाण प्रोटीन आपरे हे कार्बर परमाण तो अनेक कम जो रान्ना कर देखो और जीतु हमें कीटो कर गुड निज़ कीटोते क्योंकि अपना टोफू खेते कारण यटार मध्य हाई प्रोटीन आ लो कार्ब और हे फैट कन्टेंट भलो आर जेटा हे ये क्यों मैं जेटे के बोले हे मैं एक कथा जेटा कीटो डाएटे ये टोफूटा अपना खेते पर टोफूटा जाना बांगलेशे पाव जाए कि ना तो बड़ बड़ो सुपारमार्केटे पाव जाए और गरीब खावा क्या बोल से तो दिल चाइनीज जपानीज वाला जो माँ माँस एफोर्ड करते क्योंकि टोफूटाई अनेक खे थे तो हमें रानना करब टोफू गरीबर जेटे के बोले हे गरीबर डाएट आज के गरीबर डाएट रान्ना करब कारण बड़ लोक डाएट खेते खेते टायर्ड हो गए बड़ लोक डाएट और भलो लगे ना देखें जो नर्माल डाएट ना करें माँ माँस खेते खेते एक टायर लागे तक तो भरता भाजी खेते भलो लागे लागे ना बोलें एरक तो है तो से ही माँ भात खेते खेते एम टायर्ड हो गए से आज के मैं भात माथा खराब हो गए मन हम आज के ठंडा बहरे पड़े मानुष शुने गरम पड़े माथा खराब ठंडाते माथा खराब हो गए 
তো যেহেতু মাংস খেতে খেতে কারণ কিটোতে মাংস মাংস খেতে হয় খেতে খেতে একটু টায়ার্ড হয়ে গেছি তো যেহেতু ভর্তা দিয়ে ভাত খাওয়া সম্ভব না সেই জন্য আজকে গরিবের ডায়েট টোফু খাবো টোফু দিয়ে ভেজিটেবল দিয়ে রান্না করবো এমন একটা খাবার রান্না করবো যাতে একটা খেলে আমার হয়ে যায় তো এই এত কথা বলে এখন সময় নষ্ট করা যাবে না এখানে কথা বললে ওইখানে আমার রান্না করতে করতে দেখা যাবে ভিডিও অনেক বড় হয়ে গেছে তো আজকে করব হচ্ছে পুরান ঢাকার একদম অথেন্টিকেট অথেন্টিক যেই খেতাপুরি আছে সেটা আর করবো হচ্ছে গরিবের ডায়েট গরিবের কিটু করবো আজকে আমি আপনারা আবার কেউ কিছু মনে করবে না কারণ সবাই তো কথা ধরতে খুব পছন্দ করে তো যাই হোক কথা ধরবেন না আর কথা ধরলে আমার কিছু করার নেই যে যেটা ভাবেন ভাবেন তো যাই হোক কতবার যে যাই হোক বললাম রাখতে যেও রাখছি না মানে কি অবস্থা এনেওয়ে চলেন যাই রান্না শুরু করি তারপর তো জিমে যেতে হবে আর একটু পরে স্নো শুরু হবে মানে এক অশান্তির সীমা নেই কথা হচ্ছে একটু পরে আগে রান্না করি খেয়ে দেয়ে পেট ঠান্ডা করি তারপর যাবো জিমে চলেন তাই তো বিদায় নিয়ে চলে গিয়েছিলাম বাট বিদায় নিতে যেও বিদায় নেওয়া হচ্ছে না কেন না হচ্ছে না সেটা বলে এই যে দেখেন আমার পাশে সে আমি যতক্ষণ কথা বলেছি সে কিন্তু আমার পিছনেই চুপচাপ বসেছিল তো ভাবলাম সে মনে হয় অ্যাটেনশন চাচ্ছে সে একটু ক্যামেরাতে অ্যাটেনশন চাচ্ছে তা ওর সব তো তাকে নারাজ করা যাবে না তাকে একটু অ্যাটেনশন দিলাম মামা লোক মামা লোক পুকুর লোক পুকুর পুকুর লোক হে পুকুর লোক পুকুর লোক হেই 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 পুকুরে অল বাবুলে লোক হে লোক পুকুর এবার কিন্তু সত্যি সত্যি যেতে হবে না হলে না খেয়ে আমাকে বসে থাকতে হবে চলেন রান্না শুরু করি এই হচ্ছে সেই টোফু আর এই যে দেখেন টোফুতে ক্যালোরি কত আর কার্বের পরিমাণ তো অনেক কম লাইক ওয়ান পার্সেন্ট মানে টু গ্রাম এটা অ্যাকচুয়ালে না বললেই নাই আর টুফুতে কিন্তু অনেক ফাইবার আছে আর ফ্যাট কন্টেন্ট দেখতেই পাচ্ছেন তো আপনারা যদি কেউ টুফু কখনো আগে খেয়ে না থাকেন তাহলে এটা ট্রাই করে দেখতে পারেন এটা কিন্তু আবার পানির না অনেকে এটা যেটা ইন্ডিয়ান যে পানির আছে ওটা ওইভাবে ভুল করতে পারেন আসলে এটা না তা আমি টুফুটাকে কেটে নিয়েছি আর আজকে আমি আমার টুফুটাকে রান্না করব হচ্ছে চাইনিজ স্টাইলে আমরা যেইভাবে সেই দিন আমি চিলি চিকেন রান্না করেছিলাম এক্স্যাক্টলি সেম ওইতে আজকে আমি এই টোফুটাকে রান্না করব লাইক চিলি টোফুও বলা যায় তা আমি একটা প্যানে এখন অলিভ অয়েল দিয়ে দিয়েছি আর পাশে চুলায় কিন্তু অলরেডি আমি আলু সেদ্ধ করতে দিয়ে দিয়েছি তো আমি এখানে এক্সট্রা ভার্জিন অলিভ অয়েল দিচ্ছি কেউ যদি চান তাহলে বাটার খেতে পারেন তো আমি অলিভ অয়েলটাই বেশি প্রেফার করি তো প্রথমেই যে জিনিসটা করব আমি এই টোফুগুলোকে একটু সয় সস দিয়ে খুব ভালো করে গোল্ডেন করে ভেজে নেব আর টোফুটা কিন্তু ভেজে নিলে খেতে বেশি ভালো লাগে আর যদি কখনো স্যুপ রাঁধতে চান স্যুপের মধ্যে আপনি কিন্তু টোফুটা না ভেজেই দিয়ে দিলে হবে এই তো দেখতে পাচ্ছেন টোফুটা খুব সুন্দর করে একদম গোল্ডেন হয়ে ভাজা হয়ে গেছে তো যেই বোলের মধ্যে আমি ম্যারিনেট করেছিলাম সে বলেই আমি টোফুটাকে ভাজা টোফুটাকে উঠিয়ে রাখছি সেম প্যানেই আমি এখানে আর একটু অলিভ অয়েল অ্যাড করবো তাতেই আমি রান্না শুরু করে দিব তা আমি টোটাল এখানে বলতে পারেন তিন চামচ অলিভ অয়েল দিয়েছি প্রথমেই আমি এখানে এক টেবিল চামচ রসুন কুচি দিয়ে দিলাম রসুন কুচি দিলে টোফুটাতে খুব ভালো একটা ফ্লেভার হয় আর চাইনিজ রান্নাতে রসুন কুচি বা আদা কুচি দিলে অনেক সুন্দর একটা ফ্লেভার হয় খেতে খুবই ভালো লাগে রসুনটাকে আমি হালকা একটু ভেজে এক দুই মিনিটের মতো তার মধ্যে আমি একে একে অ্যাড করে দিব সব কিছু প্রথমেই আমি মাশরুমটা কুক করব যেহেতু মাশরুমের ভেতরে অনেক পানি থাকে তো মাশরুমটাকে একদম কুক করে ভাজা ভাজা করে ফেলব মানে পানিটাকে শুকিয়ে ফেলব তার মধ্যে এখন আমি দিয়ে দিব আমার যে বেল পেপারগুলো কেটে রেখেছিলাম অর্থাৎ ক্যাপসিকামগুলো এখানে আমি সবুজ আর অরেঞ্জ কালার ক্যাপসিকাম নিয়েছি আর এখানে পেঁয়াজটাকে আমি কিউব করে বড় বড় কিউব করে কেটে নিয়েছি তো সবগুলা সবজি একসাথে খুব ভালো করে আমি কিছুক্ষণের জন্য সটে করব। তারপরে এটার সাথে আমি অ্যাড করব হচ্ছে চিলি গার্লিক সস চিলি গার্লিক সস যদি বাড়িতে না থাকে তাহলে কিন্তু আপনারা যে কোনো ধরনের লাল মরিচ একটু পাকা বাট কাঁচা যেটা হবে সেটা শুকনো কিন্তু না তো মরিচ আর একটু রসুন একটু থেতো করে নিলে দিলেই হবে 
আর এখানে আমি তিন চামচ টেবিল চামচ সয় সয়েস দিয়ে দিচ্ছি আর সয় সস যখন দেবেন তখন কিন্তু লবণটা একটু বুঝে শুনে দেবেন কারণ সয় সসে কিন্তু অলরেডি লবণ থাকে যেটা আমি অনেকবার বলেছি তারপরে যদি কেউ নতুন আমার ব্লগ দেখে থাকেন রেসিপি দেখে থাকেন তাদের উদ্দেশ্যে বলে দিলাম এখানে আমি দেড় টেবিল চামচের মতো চিলি গার্লিক পেস্ট দিয়ে দিলাম অ্যাকচুয়ালি আমার চিলি গার্লিক পেস্টটা আজকে শেষ হয়ে গেল নতুন একটা আনতে হবে আমি এখন যে কাজটা করব এখানে একটু গোলমরিচ দিয়ে দিব দিয়ে এই সবজিটাকে খুব ভালো করে হাই হিটে সটে করব আমি কিন্তু এখানে আচরা কমিয়ে দিই কমিয়ে দিলে সবজিগুলো সব গলে যাবে তখন খেতে ভালো লাগবে না তাই তো সবজিটা খুব সুন্দর করে সটে হয়ে গেছে এখন আমি যেটা করব টোফুটাকে এটার মধ্যে দিয়ে দিব টোফু দিয়ে এটার মধ্যে আমি হালকা একটু পানি দিব যে বোলটাতে ছিল সেই বলেই আমি অল্প একটু পানি নিয়ে পানিটা দিয়ে টোফুটাকে বেশিক্ষণ না অল্প কিছুক্ষণে পাঁচ থেকে ছয় মিনিট পর্যন্ত খুব ভালো করে একটু কুক করব যাতে যেই সসটা আছে সেটা যাতে টোফুর সাথে লেগে যায় বা টোফুটা যাতে অ্যাবজর্ব করে নেয় তা আমি এটাকে খুব সুন্দর করে কুক করে আপনাদের সামনে সার্ভ করে দেখিয়ে দিচ্ছি এই তো দেখতে পাচ্ছেন গরম গরম চিলি টোফু খেতে তো অসাধারণ লাগে আমার কাছে খুব ভালো লাগে যারা কখনো টোফু খাননি তারা ট্রাই করে দেখতে পারেন কারণ টোফুর নিজস্ব কোনো ফ্লেভার নেই আপনি যত খুশি তত টোফুতে ফ্লেভার করতে পারেন অনেকে আবার টোফু স্টেক করেও খায় তো যাই হোক সেই সিরিয়াসনেসের মধ্যে না গেলাম আমি যেইভাবে খাই সেটাই আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম দেখতে অসাধারণ হয়েছে খেতে কিন্তু এক কথা যাহাকে বলে একদম জোস হয়েছে চাইনিজের মতো হয়েছে খেতে আপনারা যদি যারা কিটো ডায়েট না করছেন তারা কিন্তু এটা আপনারা ভাত দিয়ে খেতে পারেন ভালো লাগে খেতে তো ঠিক আছে এখন আমি চলে যাব হচ্ছে আমার খেতা পুরিতে তো খেতা পুরিটা জলদি জলদি করছি কারণ ওইখানে দুলুভাই আবার ফোন করেছিল সেও আসবে তো ভালোই হলো বাসায় একটা গেস্ট আসছে আমার খেতা পুরি খাওয়ার জন্য খেতা পুরি খা মানে বানানোর আগে সবার আগে আমি ডোটা তৈরি করে নিচ্ছি আমি এখানে দুই কাপ ময়দা নিয়েছি তার মধ্যে লবণ দিয়ে দিয়েছি আর অল্প খুবই সামান্য দেখতেই পেলেন এক চিমটির মতো একটু বেকিং সোডা দিয়ে দিলাম আর এখানে আমি দুই টেবিল চামচ মতো তেল দিয়ে দিয়েছি তারপরে এটাকে যেইভাবে পরোটা বা লুচি বলেন বা পুরীর যে ডো করা হয় এক্স্যাক্টলি সেম ওয়েতে আমি এখন ডোটা করে নিব ডো রেডি হয়ে গেছে এটাকে এখন ঢাকা দিয়ে রেখে দিব এখন আমরা চলে যাব খেতা পুরীর যে পুর আছে সেই পুরটা তৈরি করতে তো চলেন যেহেতু পুরান ঢাকা আর পুরান ঢাকা মানেই খুব মশালা জাতীয় খুব ইয়ামি একটা মানে স্টাফিং হবে আজকে আমি এখানে শুকনো মরিচ আমি একটু ভেজে এটাকে কুটে নিয়েছি শুকনো মরিচের ফ্লেভারটা এই খেতা পুরিতে মানে এক্সিলেন্ট হয় প্রথমেই আমি যেটা করব আমি এখানে পেঁয়াজ কেটে নিয়েছি এখানে আমি চার টেবিল চামচ পেঁয়াজ ছোট ছোট করে কেটে নিয়েছি এখন এটাকে আমি ভেজে বেরেস্তা করে নিব আর বেরেস্তা খেতা পুরিতে পুরের মধ্যে খেতা পুরীর পুরে বেরেস্তা দিলে কিন্তু খেতে চমৎকার লাগে বেরেস্তা করা হয়ে গেছে এখন আমি এখানে কুটে রাখা যেই শুকনো মরিচটা টেলে রেখেছিলাম সেটা দিয়ে দিলাম এখানে আমি হাফ টি স্পুন দিয়ে দিচ্ছি চাট মশলা চাট মশলা দিলে এটা খেতে অসাধারণ হয় আর এটা হচ্ছে সিক্রেট এখানে আমি দিব হাফ টি স্পুনেরও একটু কম গরম মশলা গরম মশলা দিলে খেতা পুরিটা অনেকটা কিমা পুরির টেস্ট আসে মানে একটু কনফিউজ হয়ে যাবেন কিমা পুরি খাচ্ছেন নাকি আলু পুরি খাচ্ছেন এটাই হচ্ছে এই খেতা পুরির মেন টুইস্ট আর তার মধ্যে আমি দিয়ে দিলাম আমি এখানে তিনটা মিডিয়াম সাইজের আলু ম্যাশ করে রেখেছিলাম খুব ভালো করে এখন আমি এই আলু আর এই মশলাগুলোকে একসাথে মিক্স করে নিব তো আলুটা করে রেখেছি এখন ওটা ঠান্ডা হতে দিয়েছি এখন আমি তৈরি করব হচ্ছে খেতা পুরীর সেই বিশ্ববিখ্যাত তেঁতুলের টক আমি এখানে তেঁতুলের মার বের করে নিয়েছি আর একটু পানি দিয়ে আমি যতটা ঠিক মানে খেতে চাই ততটা ঠিক নিয়েছি তার মধ্যে আমি দিয়ে দিলাম খুব মিহি কুচি করে কেটে রাখা মরিচ কুচি আর এখানে এগুলো কিন্তু লেবু লেবুকে আমি খোসা সহ একদম ছোটো ছোটো পিস করে নিয়েছি কারণ আপনার যদি কেউ কখনও খেতা পুরি খেয়ে থাকেন সসটা যদি খেয়ে থাকেন ওটার মধ্যে কিন্তু একটু লেমনি লেমনি একটা ফ্লেভার থাকে সেই জন্যই ওরা কিন্তু লেবু গোটা লেবু ওটার মধ্যে একদম জুস বের করে খোসা সহ ওই সসটার মধ্যে রেখে দেয় সেই জন্য এটা লেমনি ফ্লেভার হয় আমি এখানে চিনি অ্যাড করে দিয়েছি খুব ভালো করে এখন আমি এই সবগুলো ইনগ্রিডিয়েন্টস একসাথে মিক্স করে নিব আর যেহেতু চাট মশলাতে অলরেডি বিট লবণ দেওয়া আছে সেই জন্য এখানে আমি কোনো এক্সট্রা লবণ অ্যাড করলাম না আপনারা যদি চান অ্যাড করতে পারেন তো এই তো একদম সিম্পল বাট খেতে দুর্দান্ত এই তুলের সস রেডি এখন আমরা চলে যাব আমাদের খেতা পুরি বানাতে এই পুরিতে সবচাইতে মানে 
সহজ যে জিনিস আপনাকে পুরিটা বেলতে হবে না তো কারণ বেলতে গেলে অনেক সময় অনেকের ডাল পুরি বলেন বেল পুরি যেই পুরি বলেন ফেটে যায় খেতা পুরিতে আপনার পুরি ফেটে যাওয়ার কোনো চান্স নেই কারণ হচ্ছে আপনি খেতা পুরিটা সম্পূর্ণ করবেন নিজের হাতের ছোঁয়ায় হাতের ছোঁয়া তো অবশ্যই দিচ্ছেন মানে বেলুন পিড়ির ছোঁয়া ছাড়া ছাড়া যেটাকে বলে কোনো বেলুন বা পিড়ির ছোঁয়া এই খেতা পুরিতে দাও লাগবে না আপনার হাতি যথেষ্ট এই তো দেখতে পাচ্ছেন যেভাবে আমরা কিমা পুরি ডাল পুরি করি একজাক্টলি সেম ওয়েতে আমি খেতা পুরির পুরটা ভেতরে দিয়ে দিচ্ছি আর পুরটা খেতে আমার কাছে মনে হচ্ছিল খুব ভালো হবে যেহেতু আলু আমি একটু টেস্ট করিনি যেহেতু কিটো ডায়েটে আলু খাওয়া মানা তো এই তো হয়ে গেল একদম সিম্পল এখানে হাত দিয়ে চেপে চেপে এটাকে আমি খুব সুন্দর একটা শেপ দিয়ে নিয়েছি আর আমি একটু তেল দিয়েছি যা হাতে হাতে বা এই কাটিং বোর্ডটাতে লেগে না যায় এই তো দেখতে পাচ্ছেন খুব সুন্দর করে আমার খেতা পুরির পুরি রেডি হয়ে গেছে খেতা পুরির বিশেষত্ব হচ্ছে পুরিগুলা কিন্তু একটু ছোট ছোট হয় এখন আমি ভেজে নিচ্ছি আমার খেতা পুরি খেতা পুরি বারবার যতবারই বলছি আমার মনে হচ্ছে আমি ধুত্তুরি না খেতা পুরি মানে একটা মানে রাগের ছলে বলছে আসলে তা না আমার খেতা পুরিটা বলতে ভালোই লাগছে তো গরম গরম তেলে এখন আমি এই খেতা পুরিগুলোকে গোল্ডেন করে ভেজে নেব আপনাদের ভাইয়া আর আমার বাচ্চারা ঈশান স্পেশালি ঈশান তো বলছে কখন হবে কখন হবে ঈশান আলু পুরি খেতে পছন্দ করে আলু রিলেটেড যে কোনো খাবারই মনে হয় ঈশানের পছন্দ আর যখনই শুনেছে আমি এই খেতা পুরি বানাচ্ছি আগেই জিজ্ঞেস করেছে এটার ভিতরে কী দিয়েছ যখনই শুনেছে যে আমি আলু দিয়েছি সে তো মানে ঘুরঘুর করছিল তো এই তো আজকে আবার স্লোমো নিয়ে চলে এলাম স্লোমো দিলে আমার একটু ভালোই লাগছিল দেখতে তো এনিওয়ে দেখতে পাচ্ছেন খুব সুন্দর গোল্ডেন করে আমি আমার খেতা পুরিগুলোকে ভেজে নিলাম এগুলো আমি একটু উঠিয়ে সার্ভ করে আপনাদের সামনে পরিবেশন করছি আপনারা দেখবেন গন্ধটা খুব সুন্দর বের হয়েছিল আমার মনে হচ্ছিল একটা খাই তারপরে খুব কষ্ট করে কন্ট্রোল করেছি নিজেকে আসলে ডায়েট করাতে কন্ট্রোলটা হচ্ছে সবচেয়ে বড় জিনিস কন্ট্রোল যদি করতে পারেন আপনি আপনার লক্ষ্যে অটোমেটিক পৌঁছে যাবেন কারণ অনেকেই বলে একদিন খেলে কিছু হবে না না আসলে তা না একদিন খেলেই আপনি সারা সপ্তাহ ধরে যে ডায়েট করেছেন একদিন খেলেই সেটা ক্ষতি হয়ে যাবে এই হচ্ছে আমার গরমা গরম পুরান ঢাকার খেতা পুরি আর সাথে রয়েছে তেঁতুলের টক তা আমি আপনাদেরকে আরেকটু ভালো করে দেখানোর জন্য আপনাদের ভাইয়াকে ডেকে নিয়েছি আপনাদের ভাইয়া পুরিটাকে ওপেন করে আপনাদের দেখাবে কেমন হয়েছে তার আগে আমি আমার আজকের দুই রান্নার ক্লোজ একটা ভিউ আপনাদের সাথে শেয়ার করলাম এই হচ্ছে আমার গরিবের কিটো ডায়েট আর এই হচ্ছে বড় লোকের খেতা পুরি অ্যাকচুয়ালি বড়ো লোক কথাটা আমার নিচের নিজের বানানো খেতা পুরি তো খেতা পুরি তো আপনাদের ভাইয়া এখন আপনাদেরকে ভেতরটা দেখাবে দেখতে কেমন হয়েছে এই যে দেখেন এত সুন্দর মানে পুরীর পুরটা সব জায়গায় স্প্রেড হয়েছে আর আপনার ভাই একটা বাইটও নিয়ে নিচ্ছে দেখি কেমন হয়েছে তার এক্সপ্রেশন দেখে আমি আপনার ভাইয়ার খাবার এক্সপ্রেশন দেখলেই বলতে পারি খাওয়া ভালো হয়েছে না খারাপ তো সে বলেছে খুব ভালো হয়ে গেছে মানে ভালো হয়েছে খেতে তো খাওয়া দাওয়ার পর্ব শেষ এখন আমি চলে যাচ্ছি জিমে আপনাদের আগেই বলেছি আজকে স্নো হবে এই যে দেখেন তার এই অবস্থা তো দুলুবাই যেহেতু আমার গাড়ির পেছনে পার্ক করেছে দুলুবাইয়ের গাড়িটা না সরালে আমি তো আর বের হতে পারছি না সেই জন্য দুলুবাই গাড়িটা সরিয়ে দিচ্ছে আমি এখন চলে যাব জিমে তো ঠিক আছে আজকে ব্লগ এখানে এন করছি হোপ আমার আজকে ব্লগটা আপনাদের ভালো লেগেছে ভালো লেগেছে কি না কমেন্ট করে অবশ্যই জানাবেন চলে যাচ্ছি দেখা হচ্ছে নেক্সট ব্লগে টিল দেন আল্লাহ হাফেজ